അപ്പോൾ മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം എടുക്കുക ഒരു മുട്ട ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവാണ് നമുക്ക് രണ്ട് എഗ് വൈറ്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് കോൾമുട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടും ചെയ്യാം യെല്ലോ ഇടയുമ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറും ആണ് വരിക ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് വൈക്ക് വെയിറ്റ് മാത്രം എടുക്കാം ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കേട്ടോ അപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് സ്വൽപ്പം മതി ഉപ്പ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ദേ ഒരു രണ്ട് നുള്ള് രണ്ട് മൂന്ന് നുള്ള് ഉപ്പ് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ നീരും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു ജാറ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ മിക്സ് ആദ്യം ഒഴിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതായത് ഗാർലിക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗാർലിക് മയണൈസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്വാദല്ലേ അപ്പം അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെക്കാം ഇതിൽ മൂന്ന് സ്പീഡല്ലേ മെയിനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരെണ്ണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമുണ്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വിപ്പിങ് ആ സ്പീഡാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ വെച്ച് നിർത്താം അപ്പോൾ ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് മാത്രം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്യാം അത്രയും മതി കണ്ടോ ഇതേപോലെ അപ്പം നല്ലപോലെ മിക്സായി കിട്ടി നമ്മളുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് തിക്കൻ ചെയ്ത് കിട്ടണം നല്ല കട്ടിയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് വേറൊന്നുമല്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്മെ സ്മെല്ലുള്ള ഓയിൽ നമ്മൾ എടുക്കണ്ട മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ഇവിടെ ഒരു കുത്ത് നിൽക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടുമെങ്കിൽ പോലും വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ഒരു കുത്തുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒന്നിൽ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഓയിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കാതെ ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് ആദ്യം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വിപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് തിക്ക ആയിട്ടില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ബാക്കി കൂടിയിട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് കാൽ കപ്പ് കൂടിയിട്ട് ഒഴിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്പീഡിൽ അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ സ്പീഡിൽ റെഗുലേറ്റിംഗ് സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്പീഡിലോട്ട് അത് മാറ്റാം തുറന്ന് നോക്കാം എന്താ സ്ഥിതി എന്ന് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ ചെറിയൊരു എന്തെന്നാ പാക്കറ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും എന്തൊരു റേറ്റാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കായാലും ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് 